。好，我们来看一下昨天的日本哦，真的让大家感觉说，哎，怎么开年以来又是地震？在昨天下午又发生了在羽田机场的这个飞机哦降落时起火，还出现了这个巨大的这个火花。我们来看看这个画面哦，其实是在大概昨天晚间六点左右哦，一架从北海道起飞的日航飞机降落的时候，突然机身。起火，所以我们看到这个画面上面，这个是在机舱内，这个旅客拍下来的这些画面哦。然后后头呢，已经可以看到有火花窜出来，所以在机上的人也是非常的惊恐。那在现在目前看到的画面是从外部拍摄过来。那其实当当时看到这样子熊熊烈火，整个是呃吞噬了这一架飞机，很多人都担忧说，哇，这机上有三百多位的旅客哦，会不会？让这三百多人会有一些，就是大家很担忧他们的这个会不会上了命哦？真的说说实话，看到那样的一个场景。不过后来哦，好在就是大大多数人，大多数人都是在这个浓烟冒出的时候呢，就已经开始逃脱。那很多旅客在讲说，很多人都赶紧捂住口鼻哦，因为已经。不太能够呼吸了，所以他们都靠着行李旁边的滑梯逃生。那前后大概是花了四分钟，三百七十九人脱困。但是呢，他们撞上的就是海上保安厅的这个巡逻机哦。那他们撞上之后呢，现在目前传出来就是这个保安厅已经这个巡逻机上面五人都已经是身亡的这个消息哦。那再来我们看一下目前。呃，受到这样的一个事故影响，日航跟全日空，他们今天大概有百航，就是百班的航班哦，是取消的，大概会影响一万九千名的旅客。安田文雄也是提到说，要全力抢救啊，要尽快查明受灾情况以及事发原因。所以现在大家就开始在检讨说，哎，到底是怎么回事？为什么会发生这个问题？刚刚 NHK 的最新消息哦，就说因为这个保安厅的人员哦，他们听到这个机长。听错了塔台的指示哦，所以呃，引述海上保安厅的内部人士报道，机长在逃生当下曾回报已经得到了起飞许可，但事实上呢，塔台根本就没有允许起飞哦，所以他就已经先跑到了这个跑道之前了，所以造成了呃跟日航。呃，等于说这样子，日航撞上他的这样的一个意外哦。那日本的民航局在查阅塔台记录之后，定调就是五一六航班正试图从南面降落到 C 跑道，但是当时跑道上面有一架日本海上保安厅的飞机，所以才造成了这起事故。那我们来看一下这个当地时间的下午五点四十三分，塔台人员是通知了五一六航班可以继续向。羽田机场前进，那一分半之后，这个该航班获得这个准予降落。可是随后不到三分钟哦，这个五一六航班跟保安厅的飞机相撞，所以发生了这个起火爆炸的事故。那到底怎么回事呢？我们看到我们有前机长也是受访哦，这个于浩伟他有提到，他说日本的塔台作业有个习惯，就是。非常的紧凑，常常在塔台下令之后，机师就要立刻反应执行起飞。那其他国家的机场其实都还有一定的弹性时间哦，所以他就说，可能因为他们现在日本的观光也是大爆发吧，所以这样子塔台是不是也因为他们机场非常的忙碌，非常多的航班，所以塔台也是非常密集的在这样起降的管控，是不是也是造成了这样子？哎，保安厅的人听错指令的一个原因。但是保安厅不得不说，在这。些日子以来，为什么我们这样讲？日本呢、哦，感觉上面因为要作为美国印太大管家的一个角色、哦，日本保安厅哦，它其实哦是为了要确保海上的安全以及治安所成立的一个国土交通省的单位。它的任务包含了像是海难救助啊、交通安全啊、防灾啊、环境保全、治安这些事情哦。那他们甚至在今年还有这样的报道说，哎，二零二四的年度预算创下了新高，大概是六百零一台币哦，要来造一。些大型的巡逻船，而且呢，之前我们不是讲说什么台湾有事，日本有事吗？台湾如果一旦有事的话，也是跟日本保安厅有关哦。他们将会听这个防卫大臣的指挥，然后直接把这个。指挥权移交给防卫大臣跟海上自卫队一同来合作。那他们还在这个二零二三年的五月份的时候有进行相关的一个实战演训，就连菲律宾哦。
菲律宾因为最近跟中国大陆也是一直因为这个南海的事情嘛，那日本也参与其中了。那他们也是在讲说会加强保安机构的合作，所以感觉上面因为他必须要做好这个大管家的角色，保安厅是不是也因此有一点忙碌？才造成了这次有可能会听错指令呢。这个我们先来请教一下费委员，费委员怎么看这个？日本真的有点祸不单行哦。呃，首先，我想我们的国人呢、啊，都针对日本的地震，我看到地震的影片也好可怕，嗯、那晃动的好厉害哈、啊。这个房子呃，房子倒塌，这个接着是飞机撞击的事件哈、啊。现在日本很冷。啊，真的，我们是要针对这些受呃这个呃受受害者，我们表达最高的这个呃哀悼哈，希望他们呃这个好好的日本政府好好的救灾。讲到这个呃海上保安厅哈，海上保安厅，我想我们曾辉兄应该讲，各国都把海上保台湾叫海巡署海巡啊，都把海海上的这种巡防部队，包括美国也派到东南亚来，都把它当成第二海巡。啊，其实他他有拥有的就是，呃，战时的时候就扮演呃作战的作战的呃的角色，平常是代表代理海军在外面在别的远远距离的巡逻了哈，呃，当然我们讲讲到这个事件呢，在全球啊很少听到塔塔台下的指令啊，指挥台啊下的指令会听错。我我我相信日本一定会去做检讨，是他的英文不好呢，还是塔台的塔台的命令下的不够明确哈、嗯？这个这个事情是是是不可思议的哈。当然，因为借着这个题目，我们就考看到日本海上保安厅的预算为什么要扩大？因为它扮演着啊、呃、第一岛链美国作战的角。其实日本的海军很强哦，哦，日本虽然没有航母啊，因为美国不允许它有航母。可是他那个登陆舰都是四万吨哦，嗯，飞机上面飞机上那个那个舰板那个呃都可以做垂直升 F F 三十五 B 哈，是，呃飞机可以大概可以带二十架的这个 F 三十五 F 三十五 B 哈，还有加上攻击型的直升机等等哈，啊、呃、这个呃日本当然愿意帮美国扮演一些角色哈，但是我是觉得台湾海峡乃至于东亚哈。最好的答，最好的做法就是避免战争，因为当这个区域有战争的时候，很可怕哦，物价马上涨了，老百姓每天哈、呃、发呃发生战争的地方啊，你看看尾巴，看看呃俄乌就是最啊、呃、最好的一个说明。嗯，其实这个海上保安厅他们的这个任务哦。也是跟地震有关，他们要赶快去运补一些这个救难的物资哦。但没想到会发生这样子的一个听错指令的意外状况我们接着来问一下这个沈峰哥，这这样子啊、哦，这个我我想我把它拉到高一点来看一件事情，日本人必须要想清楚，跟中国之间是要为敌为友。日本人以中国为敌是没有好苦头可，没有好。好菜头可以吃的，第一个，他所有的能源，一切的一切都必须经过台湾海峡，必须经过今天中国大陆日益强大的海军的巡防能力，包含南海在内。假若中日真的有所冲突，日本有什么好果子可以吃？我不认为他们不懂，我不认为他们想不清楚，只是他有一种梦想，他一直希望。把中美之间引起冲突，然后呢，让中国的国力因为这个冲突里面呢下降，让日本呢有机可乘。但是他别忘了，只要他做美国的走狗，愿意做美国的看门狗，当这边中美发生冲突尾巴，甚至日本天天讲的台湾有事就日本有事，现在日本一副还要菲律宾有事就日本有事啊，那他真的会有事，因为。中国已经不是甲午战争时候的清朝，也不是民国二十六年当时的国民政府，今天已经都都不是了。今天中国大陆的工业生产力是日本的四倍，中国大陆的经济力是日本的三倍，还有海军，就像他今天讲了，我要花多少钱？我这个台亿啊、八亿啊，要做四艘船，现在。
，中国大陆海军一移啊，就移给这个呢，移政单位啊，就所谓的这个，这是海洋巡航部队的单位，就一移就移了二十六艘船。嗯，你做四艘哎，他一动就二十六艘，拜托了，不要再搞这种事情。中日大家好好合作，台海大家维持个平安，不要去手指那一个菲律宾。那个笨笨的家伙的菲律宾，不要去收拾，大家亚洲好好的来共荣繁荣。日本不是讲吗？一个亚洲东亚共荣圈吗？哦，你当老大才叫东亚共荣圈，你当老二就不能。其实你好好的安心当老二啊，你那个老二真的可以当得很老。否则，所有这些在美国手指下的作为，第一个会受伤的一定是日本，因为美国在遥远的。太平洋的一端，嗯，而你日本就近在咫尺，别忘了，你还有一个人会找你麻烦呢、啊，那个人叫北韩呐，嗯，那个叫三不五时就会跟你麻烦麻烦了、啊。在这样的情境下，日本真是应该要好好想一想，怎么成为亚洲王道的干城，不要成为西方霸道的英杰，否则这一些搞来搞去，受伤的一定是日本。嗯，现场。大家一定要记住一个事，就是任何一个战争，大概基本上有两个形式。一个形式就是说，如果我们去打别人，好比说我们要去打菲律宾、去打越南，基本上这个战争是职业军人的事，因为他们要到别的地方。第二种是自卫战，如果这个战争打到我们本土啊，那是所有人的事。我先跟你讲，你不要想跑，你别说哎，我我不是军人，战争跟我无关，对不起，全都跟你有关。一旦进入战时的战争的时候，所有的东西都纳编为军管，你的房子、你的车子、你的汽车，所有的商船、渔船，国家要征收就征收。这是暂时，如果我们在打防空战，所以它真正的重点在于不要进入战争。怎么样不要进入战争？我刚刚有曾经建议过。那第二个呢？我觉得我们比这个的状况还要惨。台湾跟日本是一样的，我们上面有一个大阿哥叫美国，他对你的这些准备根本就不满意，你知不知道？他对台湾的各种的防备都不满意。你别看他们现在派了好多的人来我们这里，知道我们怎么作战，训练我们作战。还有他不满意你的兵役只有四个月，他不满意你们这个后备役的那种制度训练不合格，希望要加强这个加强那个，他对你都不满意。包含海巡的这种跟我们的战时一体，不也是可能美国提出来的吗？同样，你再去看日本是不是这样子？日本可能以前非常反战的，他自卫队是自卫队。这个海上保安厅是所谓的海上警察。如果我们要在海上去说这两个单位，军人、海军是消灭敌人的海军，海上保安厅、海上警察在做什么？去抓海上犯罪的人，这两个不一样的。但是美国同样的对不，不管是日本或者对台湾都不满意，希望你们统合全国之力，全部都集合起来，一旦打仗就是全国一命。这是基本上一个美国的一种这种这种思想，就希望你打。这是第一个，第二个，菲律宾啊，我觉得菲律宾是一个很笨的国家，为什么呢？其实外交要像竹子一样，知道你有你的坚持，但当你遇到个很强的力量的时候，你你要弯，顺着那个弯，这个力量一走，你要立刻弹起来。那菲律宾呢，不知道这样子弯，谁最懂得弯？你知道越南，越南很懂得，哎，你强力来，我不跟你争。但是完毕，我还是这个样子。那菲律宾就是跟你硬杠，把这个东西都变成国际化，所以现在南海、中国大陆跟菲律宾只剩下什么？只剩下对骂，只剩下双方都下不了台，就这个样子。好，现在哦，就是越到选举越有这种借选的话题。那当然是民进党强力放送哦。我们来看看这个赖清德今天在接受媒体的访问的时候啊，他也讲，他讲说不能让中国支持的人当选哦，直接这样子来抹红。侯友谊哦，他说，否则会像是选特首一般哦，绝不能让这个中国支持的人当选。那我们现在的选举难道就像选特首一般吗？甚至哦，我们看这个柯文哲也反酸他，因为一直在卖芒果干嘛。他说，你赖清德到底要如何务实推动台独 ？A I T 有没有打电话给你啊？那你讲两岸互不隶属就是台独，我猜啦，蔡英文一定气到不想跟他讲话了哦。那所以现在这个赖清德一下子哎讲说要。
选这个中国讨厌的人，一下子说这个什么两，这个他他在那边呛说什么两岸一家亲护长是谁？柯文哲就酸他，他说两岸一家人的护长是谁？兄弟之邦，谁是兄谁是弟？两岸一家亲没有同一个护长，赖清德要搞清楚哦。那另外柯文哲也打了一下这个蓝营，他就讲说，嗯。这个他说不是要抹红侯友谊哦，只是问对方为什么中国大陆对你那么好哦，还要替你做假民调？为什么整个台商系统在替你募款？我非常清楚，马国台办没有点头同意，大陆的台商哪里敢动啊？所以感觉上面他一边打蓝一边打绿哦，只是说他打蓝的未必可以得到蓝的票。因为他现在就感感觉上面好像越来越偏绿一点哦，因为他讲说他其实骨子里还是深绿的嘛，那所以这个他如果打赖的话，感觉上面是要从绿的挖票，那结果上面是不是反倒变成了哎，让蓝营可以？就是因为你们绿的票分散了，然后蓝的票比较是集中的回归哦。那我们看一下蓝白之间到底有没有一个默契存在呢？今天有这样的新闻哦，就说，哎，柯文哲的车队巧遇了蓝营的小鸡，但彼此之间哦，其实呢还互相加油哦。刚好呢，他们的这个碰到的地点就是叶元之当时哦，就是原本是说侯友谊跟柯文哲这个合体的一个蓝白合的看板嘛，那后来因为这个蓝白合破局，重新化成了赵少康，所以他们碰到的地点就在这个看板的前头、哦。人家讲说，哎，是不是有可能还是可以等得到最后关头蓝白互相拉抬呢？那侯友谊最近的讲法，讲说自己啊在全台车扫的时候啊，直接是走到路站。直接走进人群哦，他说他感受到的气氛是非常好。那今天回到了新北，也会努力让市民知道为什么他要完成政党轮替。那绿营他们现在，你看到《自由时报》啊，几乎每天大概都是这些新闻。比方说呢，我们今天在头版看到了，就是呃，地下钱庄成了共谍组织哦，国防部还证实哦，他说有官兵检举哦，这个三个士官还有一个女子违反这个国家安全法。他的意思就是说有接货线报，就是说，哎、欸，现在官兵手头都很紧，那他们就变成了地下去跟地下钱庄借钱，那地下钱庄就会给他，就是说，哦，你要来给我借钱，你要用国家机密来跟我换，这这个套路哦，他们是这样在描述啊。他说，哦，涉嫌在台发展组织，所以现在连地下钱庄都变成了共谍组织了。还有呢，他们讲说这个用低价旅游团哦，送张安乐进立法院，统促党两个人涉嫌违反。这个反渗透法现在交保，那北检拘提了六人，然后通知了二十六人，总加起来三十二个人到案说明。哎，人家觉得很奇怪，三十二票就可以送张安乐进立法院吗？这三十二票这么这么的关键吗？那让大家觉得，其实有时候逻辑是讲不过去、说不通哦。再来。他们讲说，现在这个反渗透法侦办的案件暴增。他说，呃，从四年前的零件哦，到上个月增加到八十五件，一百五十五人涉案。他们就说，啊，反正现在就是一个亡国感。现在越到选举越有亡国感啊、哦！可是我们看这个联合报讲法，他说说呃国家机器动员是不是已经感觉到一种新的威权主义在显哦？因为在选前反渗透法大执法造成法律外的政治效应哦，适用不成熟的法典应该要保守一点哦，千亿为之哦。没有法律见解的案子哦，剪掉大半特半，像不像拿着御用的尚方宝剑在借选呢？到底是谁在借选？现在很多人反正心里面会觉得。说哎，怎么感觉你一直在告诉我说，呃，中国大陆在借选，但是我们看到更多好像我们国家级的。机构在借选哦，那还有我们看昨天这个消息也是引起大家的关注。陈美雅说：“哦，我们现在哦，在左营弹药分库这边有收到，他们还出示这样的一个发函，给民间公司、公庙、图书馆、社区活动中心、婚宴会馆这些公文哦。他们接下来要干嘛？这些地方要变成弹药库，哎，就是要跟军方签签订这个支援协定书，也就是说。”接下来，我们不但家家户户要这个拿 AK， 然后全民皆兵要接受这个黑熊部队的训练，然后我们的这个警察局还有刺针，就已经要搞到连图书馆都要变成弹药库，社区活动中心通通都变弹药库了。那他们在现在这样的一个指控哦，军方跳出来讲，他说：“哎，这个第四作战部回应啊，作战区回应，他说目前没有实质放置弹药的情势哦，但对于造成民众误解，仍然表达歉意。目前。”没有，以后就没有嘛。那我们来先问一下盛峰哥，怎么看现在一直不断抹红认知战
，不用论述，我们一项一项来访问就好。第一个，假若把这些公庙啦、公司啦、这些公共场所作为分散放置武器的地方，嗯，你是不是等于告战争的时候告诉对方说，这里是可以炸的区域？哦，好可怕哦。因为这不是贫民区的嘛，对啊，这是放置弹药的地方，嗯，所以就等于告诉人家说，炸这些地方是合理的，是对的，就好像当时要在派出所上面去装刺针微弹呐、啊，嗯，我说这个建立就魂球到极点，对，因为我们的派出所是在居住区，所以当你有射制武器的时候，人家攻击你就是合理的，对，那可是这一攻击的结果，旁边的民宅怎么办？嗯。是这些人是在毁台呀，欧布莱恩的，这是毁长的毁台，可恶到极点。嗯，第二个呢，我们来讲反渗透啊，反渗透到现在为止，大张旗鼓，我现在最认真的大概就是减掉单位在做业绩，然后呢，这个呢，自由时报在配合啊做宣传。现在据我知道了，被 A 谈的里长有多少？嗯，现在 A 谈的这么多，我可以告诉你，将来华丽能够成案的。大概微乎其微，但是他的目标达成了，嗯，造成那个寒蝉效应也好、嗯，造成那个感受也好，天下有这么样的政府是这样对待人民吗？假若疫苗是这样子，把人民当刍狗，今天就是用反渗透啊，把所有跟你意见不一样的人当刍狗，嗯，一样的道理。再过来，我们再来慢慢看，我们一天天再把它反推回来。真的不需要去论述什么，就把这些人呢、啊、都作为来看，再看看柯文哲，柯文哲啊，你不问这些问题啊，我还真不想请教请教你，我还想请教你一下好不好？请问柯文哲有没有透过关系去向台商要求资助？哦，你有没有？台商是不是也是中华民国的国民？嗯，是。那是的话，是要求资助哦。你拿多少就点点，别人有组织的作为就要被你这样子的搞法，这是第一个，这是不应该。假若他觉得被抹红是一件很难受的事，同理心的话，你可以这样子吗？嗯哼，这第二个，我还在请问一下，到现在为止，我挑战车文哲有没有讲过我反对台独？有没有？没有。第二个，不分区里面有没有台独的主张、极端的主张者？请问黄国昌是不是？请问陈昭之是不是？嗯。第三个，对于一个中国的问题，华理一个中国，我们不要讲讲说，因为中华民国宪法就是华理一个中国嘛。嗯。在辩论会完了之后，他怎么讲？他我又从来没有说过两岸一个中国。最后，他告诉你，我是什么？我是茉莉的，我的内心深处是茉莉的。所以你看，他对民进党只有修理新潮流，没有修理民进党。嗯，好，我我把这些整理以后，请各位想一想，他在做什么事？他在抱着那个所谓的利跟潜力，跟对新潮流有不反对、不不满意这些人，他的骨子里还是什么？还是利嘛？是吧？这这是一个很清楚的这样。最后，那我就要问问这一个这个谁啊？这个赖清德了。他说呢，不能让中国人支持的人当选，否则就变特首。那我请问，民进党是全世界前公认的是美国支持的民进党，那你是来选总督的是吧？<笑>别人选特首，你就选总督，那我们是选什么？不，我们选中华民国总统，我们绝对不选一个。把中华民国当作笑话的人，我们绝对不选一个面对中华民国宪法先是当副总统的人，把宪法说成灾难、嗯。我们绝对不选一个把宪法说成灾难，而这是他能够出来选总统的依据的宪法。嗯，这样的人是一群充满讲谎话的人，一群充满的没有同理心的人，应该很清楚。你问我，我今天剩下十天前，我立场非常清楚，就是何堪配嘛，这么没没没不要不好意思抖起来，这就是我的立场和态度。<笑>好，我们来问一下费委员。
？呃，民进党每次选举不会，呃，不搞、呃、芒果感啊，不搞抹红抹黑，他真的不会选举啊。但是这个抹黑抹红啊，有有没有效？我跟各位报告，真有效啊。二零一六年那时候，那是我在选立委，嗯，当活动截止就是晚上十二点，投票前一天晚上十点钟，从十点半开始啊，周子瑜。啊，那个道歉的影片呢，在有的台一个小时播四次，有的台一个小时播两次，嗯、一直播到第二天投票的四点半。我拿我自己的亲身体验跟各位报告，我选前呢、啊，几乎每三天都在做民调，我委托啊，现在可以跟大家吧，我委托盖洛普帮我做，嗯，我真的活生生的哈，活生生的就看到选票少少了三个 percent。就是周主席，就是那个道歉，一直播，一直播，播了十几个小时的结果就如此。王立强在二零二零年，是我们的情报单位，或者我们政府的机构，跟澳洲的情报单位，我是觉得是要串通的。请问王立强现在跑到哪里去了？嗯，针对这个事情，我们的法官、检察官还有我们的政府，难道不该跟人民说一声道歉吗？啊，向心倒霉啊！现在，现在，现在，现在离开了。嗯、最后他有什么罪呢？这就是标准的抹抹黑抹红。到今年啊、呃，又来了。我从来看世界各国，我也有时候喜欢看小说，看上网看看哈、啊。做情报都是主动，是用色诱啊、金钱呐、啊，或者怎么样去。嗯、台湾现在、呃、老公来台湾做情报，现在开店，你来买东西，你要买我的，你要告诉我情报，否则。<笑>哈<笑>哈、欸，哎，破纪录，哎、欸，堕落成这种地步了，<笑>我们国防部愿意配合，国防部你说清楚嘛？国防部，你想想看啊，那、啊、在蔡英文在没有当总统，他们走上街头的时候，那时候走上去，他称国防部叫国防破布的那个布啊，嗯、现在现在国防部居然有人甘愿配合他在远选举的抹抹红的戏。真的，真的，我是觉得很很可笑啊！刚才盛盛峰一直讲的，以色列现在去打那个、呃、打加沙走廊，去打民宅、打医院，他振振有词的就讲说：“你躲在里面有军队啊，你蹲军队躲躲躲在里面啊啊，你里面有武器啊，是，你不是战争啊，你把人，我真的现在非常的怀疑啊，我们国防部啊配合黑熊部队。”配合配合美国的佣兵组织，那种那种呃下列的佣佣兵，把台湾整个人民搅和在一起，为了只为了让台湾他们可以搞台独，这个这样子的政府啊，人民真的要睁大眼睛看清楚，这样子政府真的叫可恶。对啊，通常我们之前在讲说，哎、啊，这恐怖组织哦才会做这种事情，刻意躲藏在医院里头，刻意躲藏在学校里头。难道我们现在政府变哈马斯了吗？这、嗯、<笑>很可怕、啊。来，县长，呃，刚刚这里有一个资料，你知道，每一次就是反渗透法嘛，不是说这一次他又公布了一个有八十五件反渗透法违反的案件，八十五件涉案人多少的一百五十五人，去想一个问题。每一个案件通常一定要有一个主犯的嘛，要有一个人来，我想要试图做什么事情，好比说我试图跟翟轩你说什么事，你要配合我什么，我们去做什么背叛国家，所以一个案件基本上一定有一个犯罪人跟一个对象嘛，嗯，这是最起码最起码的嘛，八十五个人，结果只有多少？一五五人，嗯，如果有一个案子有四个人来开那个那叫好比说他说的那个那个地下钱庄店，有八个人进来，那已经就是十二个了，那你怎么会？五八十五件只有一五五人呢，平均一件是一点八人。记住，好多是幽灵人口，所以第一，他过度的夸大，这是一个最可能的；第二个，所以不是他也敢他说是，就是光从这个东西你就知道，那几乎找不到一个一对一的，这都几乎都找不到。这是第二个呢，我说要讲，民间呢，公庙这些放弹药，我知道一般人民听到一定非常的愤怒，可是我现在告诉你。如果你只要让民进党继续执政，沈柏阳进入立法院，他们的立委占多数，我现在可以保证你四年之内，他的黑熊部队会变成正式编制的国土防御部队，公家的编制，公家的预算，而且所有加入的人可能还有一些薪水，你考公务员还有一些加分，你可能还有些福利比照现役军人，他会有很多的措施。
把这些武器弹要摆在民间哦，平常啊，他是跟你讲说是协调啊，就不签一个协定，暂时他叫你摆你就要摆，暂时我来说这栋大楼要给我用就是给我用，那就是作战。所以最后说到最后的结果，我们应该要怎么样，是吧？避战才是最重要的。那当然你说刚刚做的这些东西。就能够避战，我觉得也可以试着去做，但是单独是恐吓是没用的，重点是沟通。我现在建议一下，我可以告诉你，立刻可以化解两岸的这种紧张的对峙。今年的海军官校的登陆远航舰队到大陆的大连海军官校去访问，双方举办一个棒球比赛，晚上在一个酒会里面的场合。我说的这个东西有没有捅，有没有毒，都没有啊。但是你要化解两岸的敌意是很容易的，你天天在敌对、敌对、敌对打。终究有一天会打起来。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前立委李胜峰。哎，主持人好，大家好。立委费宏泰，大家好。前张千健舰长黄真辉，主持人各位观众大家好。好，我们马上来关注一下哦。现在这个高端，因为昨天哦这一场记者会，哇，人家发现到说，哇，有一千位这个有民进党籍的。股东名册现在被这个蓝营的委员给公布出来，昨天包含了王宏威委员哦，以及现在目前要来参选的这个立委候选人一起召开这样的一个记者会哦，所以我们来看看这样的一个股东资料，高端的回答也很有猫腻哦，他没有否认说这个股东资料是假的哦，他是讲说哦这个是非法取得的，所以也等于说间接证实了真的有这一千位。股东资料，但他讲说没有啊，我们股东资料不会有党籍哦。那人家记者会不是讲了吗？他说股东资料在记者会上面，他们讲说他们有去一一比对，比对出来有一千位是有民进党党籍的、啊，所以这个高端的回应也是也是一个妙，就感觉好像没有看人家记者会就直接这样回应了。那他讲说你这样非法取得哦，已经影响到四点六万名的股东权益，内部会检讨相关的内控以及骇客入侵这个攻击防护。那现在目前跟律师讨论哦，确认告诉的对象就。是国民党，或者是候选人本人，那由当事人交代如何非法取得各自的、哦。那这个网络上面的网友们、民众哦，好像对于这个高端讲法，并没有说哦，对对对，要抓这种哎非法取得的，反倒是大家讲说哦，你是被抓包之后就说这个资料不法取得吗？还是说侧翼要赶快出来护航了吗？那我们看一下哦，现在这个呃陈志晓，这个南铁东移的这个自救会的会长哦，他跟苏伟硕医师啊，他们去到了这个赖进办总招这个召开记者会哦。那他们讲说呢，呃，挂上疫苗黑箱炒高端，八百怨魂不能饶的布条，的确那个时候民进党。没有拖延买国外的疫苗吗？是不是也间接的造成了我们八百多人的死亡这样的一个事实的呃根据哦？那所以我们来看看这个高端是不是算是间接影响到这件事情？政府是要不顾人民的性命替高端公然炒股吗？那我们看陈志晓的指控啊，他讲说民进党政府完全把自己。就是没把自己当这个执政者，根本是把国家当做捞钱工具，把自己当做商人哦，创造系统性的贪污。只要有国难的地方，就有赚钱的地方嘛。那再来，我们看一下这个陈时中。现在感觉起来哦，是不是还在拖拖拉拉、互踢皮球？他讲说，合约哦是保存三十年，不是封存三十年，还在那边跟你在那边造词哦。哎，不是走私，是超买。哎，不是封存，是保存。那你保存我们还是看不到，不就是一种封存吗？那你保存跟封存，这其实你封存是不一样意思，真的不不需要再去做这种擦脂抹粉的事情哦。他说，如果可以公布合约哦，这是个非。非常好的消息啊！那薛瑞元的讲法，他说只要高端愿意公开，就没有违约的问题。因为当初保
保密合约的约束方式，这个卫福部哦，那你就赶快公开啊！那你为什么还在被互踢皮球呢？感觉好像出来讲了一串又一串的话，但重点都没有讲到的感觉。所以我们看一下这个黄阳明，他就讲说，那蓝委赶快吧，开一个临时会啊，因为赖清德已经说要开公开这个高官合约了，那是不是应该要逼陈建仁在选前就赶快表态，剩十天啦？这十天能不能开个临时会，然后让这个立院承诺一下，立即公开，选前就表态出来，让我们看清楚这个真相。如果你是被冤枉的，民进党你是被冤枉的，哎，还你清白嘛。那如果不是呢？那是不是也可以让我们心里面的这个谜团跟问号可以得到解答？所以要把过去这四年乃至于七年这种对民众哦。呃，这个民进党，民进党，哎，对，民众对民进党的怨呐、啊，全部通通都发挥到极致啊！那、呃、是不是那个民进党也得要绷紧神经了？因为这高端是不是会压垮赖清德呢？我们看哦，这个亮哥在讲，他说这个案子很重要，因为对高端有感的人真的蛮多的、哦，很多人的时候。我们很多人的时候很怕打到高端呐、啊，很多人就在那边等说，哎，我们到底有什么可以打？莫德纳轮不到我们这些这种上班族群哦，青壮年哦，我们是轮不到的。然后 A Z 啊，有些人也不能够打，然后等啊等，只有高端那时候其实是非常惊慌的，所以才会有那么。排队抢残疾，还跌倒那些事情，一直到后来有人等到了 BNT 的这个捐赠嘛，我们才真的算是躲过了高端哦。所以当然很有感，为什么最近讨论这个高端的话题会这么样的不断延烧哦？那他说是不是还有很多外界不知道事情会在最后五天抛出来，也可能会左右到这一场选举吗？那联合报社论讲说，希望知道高端这些弊案。恐怕呢，政党轮替会比较快哦。你要等到赖清德哎、欸、同意，然后真的开临时会，会不会又有一些什么插曲啊？比方说像他们推来推去，推来推去啊。人民要知道这些政府八年来做了一些什么样的弊案，埋了多少真相。最有效办法一个政党轮替。这个首先我们来请教一下盛峰哥，盛峰哥怎么看这个高端呐、啊？呃，这个股东名册他们还要喊告啊？是我我我先讲结论哦，先讲结论。我非常的赞成，与其去等待什么薛瑞元啊，什么是这这一批狗皮捣造的家伙啊，这个良心发现，然后呢会公开，不会的啦，看到指望他们就是指望啊，就像那寡妇死的儿子没指望的一样啊，算了啦啊，只有一个方法，最快，反正十天而已嘛，十天而已，十天过了，历史就会反转，就是政党轮替，把民进党拉下台，嗯，这是这最快的方法。而且不需要去寄望这这一些人，不需要寄望这一些啊没有良心的家伙，我们人民自己来决定，总该可以吧？这一个，第二个，这整个的案子，我们简单的把它提一下就晓得。一开始的时候，他们弄了一个很漂亮的理由，嗯、就是台湾自己发展疫苗，对，而且那个生技产业啊，用这一个疫苗，所以我们要保护国内的产业，不要让外面的这个疫苗先进来，讲得很漂亮、啊，嗯这是门面化，真实的话是什么？就是要高端独揽这一笔生意，因为独揽这一笔生意的结果，让整个台湾陷于恐慌之中。这个大家应该都还记得吧？几几百条的人命就这样走了，整个社会活于恐惧之中，最后还用政治力来什么？说爱台湾，最后打高端，嗯，西丢哎，对吧、欸？打到最后出不了国，嗯。打到最后没有人承认你，然后一连串的在骗。好了，骗到现在，有一些真相终于出来了。第一个真相，他告诉你说那个录音带呢是剪接的，但是是真的、啊。嗯，那 OK， 那你既然录音带是剪接的，那就公开给我们看看呐、啊。不，剪版嘛，你说剪接的不对嘛、嗯？那显然没有剪接的是对你有利的嘛。嗯，那你就把没剪接的给我们听听啊。嗯嗯，啊，对。为什么不敢？做贼心虚。第二个，讲什么没水准的话，股东不会有党籍。哎，哪一本股东名册公司的股东名册上面有党籍记载的？你告诉我是是是哪一本？我包含中国中国共产党所统治的中国大陆地区，他们的股民也不用登记党籍啊。嗯，这个讲这么多屁话吗？这种话他还敢说拿出来换屁？所以呢，在这样的一个情境里，你可以看得出来，这个名单也是正确的，而且被比对的，所以他才讲出了这一句话。所以各位看看，现在出来了
他们当时弄了一个生意，发展为借口，然后大捞特捞，捞的人是谁？民进党。这个真相，不要期待他们会发布，只有我们去把它给公开出来。嗯，公开的方法最简单，那就是什么？政党轮替，只有政党轮替，不只是这一个被封存的，还包含蔡英文那一本论文。通通拿出来晒晒太阳，我们台湾有太多机密，太多的贪腐被封存了，所以我们必须把这些封存的黑箱给它打开，晒晒太阳，见见阳光。只有一条路，政党轮替，拉下民进党。嗯，其实我昨天哦，有看到陈时中就在他们开记者会之前，就先跳出来讲说，哦，要是谁敢说我就是有这个内线交易的话，我就告谁。那其实记者会也还没开哦，反倒我觉得这个动作有点此地无银三百两，因为他们公开出来也没有收到你陈时中啊，那你反应那么大干什么？我们来问一下委员。那个刚才呃主持人讲黄阳明建议啊，国民党要开临时会，我跟各位报告，我们提出了哈、哦嗯，昨天晚上就做了决定，好、哦，昨晚上啊八九点就做了决定，今天早上由我们总招跟啊、呃、这个呃。跟我们党团的干部啊，共同啊开呃开记者会，已经把送给我们院会哈、啊，就是一要求要开啊临时会，只针对一个题目，针对这个题目做专案报告、嗯、啊。我跟各位报告哈、啊，这个这个很多东西传了很久，今天今天是二零二四年一月三号。其实我在二零二零年、二零二一年，我在立法院财委会咨询了很多次。在二零二零年，就是疫情爆发的那一年，当时高端要增资，增资两万四千张，每股八十块，总共一百九十二亿。他呃，他们送到交易所哈，送到交易所，他们公司在二零二零一九年就呃就挂牌了哈，送到交易所被退回了。听说立法院很多委员也有买，哦，听说哈，嗯，我我公开在咨询的时候就讲过好几次啊，然后到了因为二零一九年啊，呃，二零二零年九月份被退回以后，经过一个月，一个月，后来在十一月十七号甚至通过了，嗯，这个里面。我咨询好像很多，这那时候跑医药的记者都在传嘛，跑财委会的记者都在传，都在传这件事情，只有政府听不到，只有政府听不到。啊、呃，在立法院财委会，各党的委员都有提到，有他们一直到呃到二零呃二零二一年、二零二二年有非常多的啊、呃，我们叫做、呃、这个异常交易，突然呢、啊。我们前两天呢、啊，有发要呃，这个这个呃，这两天就开始上，然后隔了两天呢，就有重大讯息公布了，九次哦，金管会也移送了九次，最后法院的判决说哦，抓到了，抓到食药署的一个小中的中结的官员，他回家太太回回家讲太太啊、哦，出去跟人家讲买了几张，那不那个是量很小的，我真的不知道这些法官是怎么判的。嗯我我在跟跟大家报告啊，高端的啊，从两千年、二零二零年到现在，它主要是卖了两两个产品，一个是 Corona 一天的疫苗，嗯，还有一个去年卖的流感疫苗，对，很巧，做的生意都是卖给食药署，嗯，都是卖给政府啊，嗯，然后哪一因为哪一家公司上市？哎，他的我刚才讲啊，二零二呃二零呃二零年了、啊，当他。当他、啊、外界传闻以后，尤其是二零二一年那个年中，那股票那个飙升，飙升到最多是三四百块啊，很可怕的。对，有人真的有人赚了黑心钱，是谁？我黑，我也很希望看到那一千个名单。嗯啊，一千个名单，如果是这样子，我们要回过头来要去问问那些法官、那些检察官呢、啊？啊。如何给人民一个交代？嗯、我跟各位报告，这个事情，这个高端的股票的异常交易，谁买了？在立法院各党的委员，我我跟各位我咨询了不下百次，一直在问，一直在问。当然，我们拿不到那个名单，可是平常讲，有人可以去调那个名单。异常交易刚，刚刚才讲那九，那量都很大的。
那哎，你怎么能够容忍这样子的事情？嗯，我们刚才讲说，呃，我们国民党团已经提出了临时会的，呃，这个已经送送件到到院会，我不，我我猜了哈，最后最后尤院长不会让他开了，因为这个、嗯、这个如果说潘朵拉盒子打开了，我跟各位报告，就是人民出头天，不要等他开了就政党轮替了，他十天来开啥就把他干掉就对了。好，我们来问院长。是，我觉得其实我听到这些，因为我是小市民，我不是委员，我也不像这个李副主席，他们都曾经在政府高层待过。对我们这种小市民而言，我坦白告诉你哦，谁贪多少钱，对我，我没有这么 care。为什么？那跟我无关呐、啊。你掏再多钱，或者他不贪钱，我还是我。可是我很在意这些疫苗、口罩。嗯，我们通通大概忘掉了。刚开始这个疫苗，这个。疫情严重的时候，你的口罩到哪去？嗯，都没有啊。成立国家队，职业军人跑去生产口罩，然后成立实名制，然后每个礼拜每个人可以领两个口罩，记不记得？嗯，固定的你在信息室领，你就只能在信息室领。然后过了那个东西，有时候你跑错，或者你跑到这家，它已经没有了。你你们难道忘了那一阵子我们这些小市民为了这些口罩多么的烦恼吗？一个礼拜只有两个，我的小孩子都在上班，我跟我太太的通通都是小孩子在用啊，我一个口罩用了两三个月，我还在用啊，为什么？我没有别的口罩，那大官他可能从别的地方可以拿出一大堆口罩，我没有办法。后来有一次我发觉有一个人在外面卖，我还想买了五百个，每一个都很贵，当时我都觉得啊好便宜哦，最近你再去买口罩大概是一块两块，你突然才发觉，怎么会差价这么大？当初那些差价跑到哪去了？嗯，这是口罩，对不对？我们可以说我们的政府是没有经验。为什么没有经验？因为一开始我不知道要准备这么多的东西哦，一下子疫情来有这么恐怖。那接着第二次疫苗呢？同样的又是极度的绝，而且还阻止你在外面买。然后第三次快衰了，又是极度的缺。你去注意看这三个东西哦，它有一个套路哦，一模一样的套路。我这样跟你讲哦，第一，极度缺乏；第二。成立国家队，第三，实名制，每个人每个礼拜只能领几个几个，开始是不是都是这样子？快筛也是一样啊。第四，价格极其昂贵。如果你了解那时候在国际的价格，我们这里都是好几倍，这些钱都跑到哪去了？全都一样。所以我这样子跟你讲，小市民哦，贪污哦，对我们我没有这么在意。你搞个臭蛋呢、哦，我可以告诉你，我知道那个蛋很臭，我可以不吃。可是这个疫苗我不能不打，口罩我不能不戴，口罩是防范这个病毒进入我身体，疫苗是进入我身体要去克制它，这些东西都是人的命，你们知不知道？别的东西跟小市民无关，我代表小市民发言，这些东西跟我们的命有关。我可以告诉你哦，第一次做不好口罩，我说这个政府没有经验；第二次做不好，我说他们是笨。第三次快衰还做不好，你才发觉这个生物是邪恶，真是邪恶，满脑子的就是要赚钱。他有没有把人民的命当做是命，还是是人命如草芥？我有一个这个长辈亲戚，那天身体不舒适，晚上到那里去检查，确认有，然后就被管制了。然后家人再见到他就是骨灰。嗯，当时发生多少这些事情，大家去想一想。不要把这些东西忘掉，这个政府视人民如草芥。一月十一号一定要让它下架。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。